Kü ve ÖSYM'yi kapatmayı düşünüyor musunuz? Çünkü eskiden üniversiteler biliyorsunuz e, yok çatısı altında değildi, bağımsızdı. Sonradan yok çatısı altında toplandı ve birer meslek lisesi haline getirildi. Üniversitelerin içi boşaltıldı. İkinci sorum da şu. Türkiye'de özellikle 2010 yılından itibaren çok fazla üniversite açıldı. Gerek ünü ve özel gerek devlet. Bu özel üniversitelerin büyük çoğunluğu maalesef ki e, apartmandan bozma. Bu üniversitelerle ilgili herhangi bir eylem planınız var mıdır? Kapatmayı düşünüyor musunuz? Aynı zamanda çok fazla işsizliği türeten bir ee, ben, etken. Ben fizik öğretmeni olduğum için mesela kütleyle ağırlığı çok yanlış kullanırlar. Hemen düzeltirim. Derim ki o kütle o ağırlık. Şimdi bir, Türkiye'de özel üniversite yoktur. Anayasamıza göre özel üniversite yoktur. Onlar vakıf üniversitesidir. Düzeltelim yani. Özel üniversite kurmak yasaktır. Bunu bir düzeltelim. Acayip fiyatlarını arttırdılar. Çocuklar evet, çok zor durumda. Bunu biliyorum. Bunun farkındayım. Buna mutlaka el atılması lazım. Yökü ve ÖSYM'yi kapatacak mısınız? Burada da bir kavram kargayası var. Onu da düzeltelim. Yök iki şeyi kısaltılmışıdır. Bir yüksek öğretim kurumu kurulu. İkincisi de yüksek öğretim kanunu. Bunun adına yök dersin ya da başka bir şey dersin. Böyle bir kurul, böyle bir kurum lazım bize. Lazım yani. Bu kadar üniversiteyi yönetecek bir kurul lazım. Bağımsız olması daha iyi değil mi? Arkadaşım olur mu öyle şey? Bu üniversitelerin birbiriyle partner olanı var. Olmaz öyle şey. Ya bir, bir kurul lazım. Üniversiteler arasını dengeleyecek bir kurul lazım. Ha bana şunu diyor sanki. Bu yüksek öğretim kanununu değiştirecek misin? Evet onu değiştireceğiz. Oldu mu? ÖSYM'yi kapatırsak bir sınav ölçme birimi lazım. Gençleri... ÖSYM'yi ıslah edeceğiz.